எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு இந்த பதிவில் வாசலிலே விளக்கு எப்படி ஏற்றணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப நாளாகவே உங்கள் வீட்டு வாசல் எப்படியெல்லாம் இருக்குது எப்படி மஞ்சள் குங்குமம் வைக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் கேட்குறீங்க அது வந்து இன்னொரு பதிவில் நான் காமிக்கிறேன் இப்போ நம்ம வீட்டு வாசலில் விளக்கு ஏற்றணும் ஏற்றி வைக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதன் செய்முறை விளக்கம் எங்களுக்கு செய்து காமிங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டதுனால இன்றைக்கி செய்முறை விளக்கம் வாசலில் எந்த இடத்துல விளக்கு ஏற்றணும் அப்படின்றது பார்க்க போகிறோம் சரி இன்றைய பதிவிற்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்கப்பட்டு நீடோழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இந்த வீட்டு வாசலில் விளக்கேற்றக்கூடிய பழக்க வழக்கம் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு நான் அதன் வரலாறுகள் நிறைய பதிவுகள்லாம் சொல்லியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் கிராமங்களில் மாட விளக்குன்னு சொல்லுவாங்க வெளியில் முக்கோணம் போல் செவுத்தில் வெட்டி வச்சுருப்பாங்க அங்கே ஒரு விளக்கு ஏற்றி வைப்பார்கள் அப்படி விளக்கு ஏற்றுவது ஆன்மீக ரீதியாகவும் நல்லது இன்னொன்று விஞ்ஞான ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது எந்த நச்சு கிருமிகளும் வீட்டுக்குள்ளே வராது அப்படின்றதுக்காக வாசலில் விளக்கு ஏற்றி வையுங்க அதற்காகவே முக்கோணமாக செவுத்தில் வெட்டி வச்சுக்கிட்டு அதில் விளக்கு ஏற்றிட்டு வந்தாங்க நமக்கு வெளிச்சத்தையும் காமிக்க ஒன்று ஏன்னா இப்போ வீடுகள் நெருக்கமாக இருக்குது ஆனால் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒன்றும் இங்கே ஒன்றுமாக வீடு இருந்துச்சு பெருநகரங்களில் ஆகட்டும் நகரங்களில் இப்போ தான் நம்ம குருவி கூடு போல் வீட்டில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஃப்ளாட் சிஸ்டமில் இதிலலாம் இப்போ கூட பல கிராமங்களில் முக்கோணம் போல் வெட்டி வச்சுக்கிட்டு அதில் விளக்கு ஏற்றிக்கிட்டு வர்றாங்க அந்த பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி அந்த விளக்கு ஏற்றுவதற்கு முன்னாடி அந்த வெட்டி வச்சுருக்காங்கள அதில் மஞ்சள் குங்குமம் வந்து பூசியிருப்பாங்க நான் பாருங்கள் இங்கே பூசியிருக்கேன்ல அந்த கதவுல அந்த போல் பூசி வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் விளக்கு ஏற்றுவாங்க அப்படி விளக்கு ஏற்றுவது ரொம்ப நல்லது நமக்கு வீட்டுக்கு ஐஸ்வர்யம் வரும் அப்படின்ற ஒரு ஐதீகம் இருக்கின்ற காரணத்தினால அப்படி ஏற்றிக்கிட்டு வர்றாங்க அதில் பல விஷயங்கள் அடங்கி இருக்குது ஒன்று நச்சுக்கிருமிகள் வீட்டுக்குள்ளார வராது வெளிச்சம் கொடுக்கும் இப்போ தான் நமக்கு லைட்டெல்லாம் இருக்குது அப்போல்லாம் எங்கே லைட் இருந்தது அதனால் பல விஷயங்கள் அப்படி விளக்கு ஏற்றி வைப்பதால் ஏற்படுது இது போன்ற விளக்கங்கள் நான் வந்து இதற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பதிவுகள்லேயே கொடுத்துருக்கேன் திரும்ப திரும்ப அதையே கொடுத்தேன்னா உங்களுக்கே ஒரு மாதிரி ஆகிடும் சரி வீட்டுக்கு வெளியில் எந்த இடத்துல விளக்கு ஏற்றணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நினை வாசல் கதவு இருக்குது இல்லையா அதாவது நம்ம வெளியில் போயிட்டு வந்தோம்னா வீட்டுக்கு உள் நுழையிறதுக்கு இப்படி ஒரு நிலைவாசல் கதவு இருக்கும் அந்த நிலைவாசல் கதவு கிட்ட நம்ம விளக்கு ஏற்ற வேண்டும் எந்த திசையை நோக்கி ஏற்ற வேண்டும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லுவேன் எந்த திசையும் ஒதுக்க கூடாதுன்னு ஏதாவது ஒரு திசை இல்லைன்னு நம்ம வாழ முடியுமா அப்படி அந்த இடத்துல தொங்குற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் நான் திசைகள் எல்லாம் அவ்வளவு ஆழமாக பார்க்கறது இல்லை இப்போ சிலர் கேட்கறனால தான் பார்த்தீங்கன்னா எது பெஸ்ட்டு எது நெக்ஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு வரேன் என் கணவருக்கு நல்ல வாஸ்து தெரியும் கிராமத்தில் அந்த வாஸ்து பார்த்து தான் வீடு வாசல் எல்லாமே வைப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது அதை இன்னும் நாங்கள் கடைப்பிடிச்சுக்கிட்டு வர்றோம் சரி எதுக்கு நாளைக்கு ஏதோ ஒன்று கூட குறைச்சல் இருந்ததுன்னா இப்படி வச்சிருந்தா சரியாயிருந்து இருக்குமோ அப்படி வச்சிருந்தா சரியாயிருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு பேச்சுக்கே இடம் இருக்க கூடாதுன்னு தான் வாஸ்து பார்த்து பார்த்து கட்டுவாங்க அப்படி வாஸ்து பார்த்து பார்த்து கட்டியும் எங்களுக்கு எதுவுமே சரியில்லைன்னு நினைக்கிறவங்க நம்ம மன வாஸ்துவை சரி பண்ணிக்கிட்டோம்னா எல்லாமே சரியும் அந்த வாஸ்துவும் இந்த வாஸ்துவும் சேரும் பொழுது எல்லாமே சரியாயிரும் சரி வீட்டுக்கு மெயின் டோரில் வைக்கக்கூடிய விளக்கு எந்த மாதிரியான விளக்கு வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அகல் விளக்கு வைக்கலாம் இப்போ நிறைய பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி போட்ட அந்த காற்றுல அணையக்கூடாதுன்றதுக்காக கண்ணாடி போட்ட நிறைய விளக்கு வந்துருச்சு அந்த விளக்கிற்கு பேர் அகல் விளக்கு அந்த அகல் விளக்கு மண்ணால் அந்த காலத்தில் ஏற்றிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா மண் அவங்களே செஞ்சுப்பாங்க வீட்டில் சட்டியில் ஏற்றுவாங்க மண் சட்டியில் இல்லாட்டி மண்ணில் அவங்களே அகல் விளக்கு செஞ்சு ஏற்றிக்கிட்டு வந்தாங்க அப்படி அந்த விஞ்ஞான வளர்ச்சி வளர்ந்துக்கிட்டே போன காரணத்தினால நிறைய பொருள்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காரணத்தினால பார்த்தீங்கன்னா பித்தளை விளக்கு தங்க விளக்கு வெள்ளி விளக்கு இது போன்று அவரவர்களுடைய வசதிக்கு ஏற்ப விளக்குகளை ஏற்றிக்கிட்டு வர்றாங்க அப்படி வாசலுக்கு வெளியில் ஏற்றக்கூடிய விளக்கிற்கு பெயர் அகல் விளக்கு சாதாரண மண் விளக்கு ஷேப்பில் இருக்கும் இல்லையா அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிராஸ் அகல் விளக்குன்னு சொல்லணும் இல்லை மண் அகல் விளக்குன்னு சொல்லணும் இல்லை வெள்ளி அகல் விளக்குன்னு சொல்லணும் இப்படி தான் பெயர் 
அதற்கு குபேர விளக்கு என்று பெயர் கிடையவே கிடையாது குபேரர் விளக்கு இன்னொன்று அந்த பெயரை சொல்லிக்கிட்டு வெளியில விளக்கு ஏற்றக்கூடாது பாத்திர கடைக்கு போயிட்டு கேட்டேன் என்னங்க இதுக்கு பேர் குபேர விளக்கானதுக்கு யார் வச்சாங்கன்னு தெரியல மேடம் இந்த மாதிரி பேர் தப்பா வச்சு விட்டாங்க சிலர் வந்து கேட்குறாங்க குபேர விளக்கு இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க நாங்களும் சொல்லி சொல்லி பார்த்தோம் வேற வழி இல்லாமல் சரி இருந்தாங்க நீங்கள் கேட்கறது இதுவான்னு கேட்டு எடுத்து கொடுத்துடுறோம் அப்படின்றாங்க பொதுவாகவே குபேரர் விளக்கு வீட்டிற்குள்ளே வைக்க வேண்டும் அதுவும் வடக்கு திசை நோக்கி நம்ம குபேரர் விளக்கை ஏற்ற வேண்டும் அது அகல் விளக்காக இருந்தாலும் சரி லக்ஷ்மி குபேர விளக்காக இருந்தாலும் சரி குபேரர் பெயரை சொல்லி வைக்கக்கூடிய விளக்கு எதுவாக இருந்தாலும் வடக்கு திசையை நோக்கி வைக்க வேண்டும் குபேரர் வந்து வீட்டுக்குள்ள தான் நம்ம வைக்கணும் வெளியில வாசல்ல நிறுத்தக்கூடாது நீங்க திருப்பதி கோயில்ல போய் பாருங்க வடக்கு நோக்கிதான் பெரிய சுவாமி சில எல்லாம் இருக்கும் அவருக்கு சின்னதாக ஒரு மண்டபம் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க குபேரர் உள்ள இருக்காரு அது எல்லாருமே பாத்திர முடியாது அதுக்குன்னு பர்மிஷன் வாங்கணும் அப்போதான் அப்போ பார்க்க முடியும் நாங்கள் நான் பார்த்தேன் அது வடக்கு நோக்கி தான் உட்கார வச்சுருக்காங்க குபேரரை அங்கே அவருக்கு முன்னாடி தான் விளக்கு ஏற்றிருக்காங்க இது வந்து நான் இது வரைக்கும் இன்னொரு குபேரர் கோயிலில் கேட்டேன் என்ன சார் இப்படியா அப்படின்னதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சவர் தான் ரொம்ப அந்த கோயிலை நிறுவியவர் எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவர் தான் அப்பப்போ வந்து தேவைன்னா குபேரர் விளக்கு எனக்கு கொடுப்பாரு குபேரர் பூஜை வேணும்னா வந்து செஞ்சு கொடுப்பாங்க அப்போ அவர்கிட்ட கேட்டதுக்கு அப்படியெல்லாம் இல்லைம்மா அதெல்லாம் சும்மா குபேரர் விளக்கு வீட்டுக்குள்ளே தான் ஏற்றணும் நாங்கள் கோயில் கட்டி ஏற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் அதை எப்படி நாங்கள் வாசலில் உட்கார வைப்போம்மா அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அதனால் நம்ம வட திசையை நோக்கி குபேரரை வீட்டிற்குள்ளே அமர்த்த வேண்டும் விளக்கு கூட அந்த படம் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல குபேரருடைய சிலை இல்லைன்னா கூட வட திசையை நோக்கித்தான் விளக்கு வைக்க வேண்டும் தென் நிலைவாசலிலே ஏற்றக்கூடிய விளக்கிற்கு பெயர் நிலைவாசல் விளக்கு நம்மை காக்கின்ற நிலைவாசல் தேவதைகளுக்காக ஏற்றக்கூடிய விளக்கு அது நல்ல நினைவுல வச்சுக்கோங்க அதாவது நான் இந்த காண பதிவுகள் எல்லாம் முன்னாடியே கொடுத்துட்டேன் திரும்ப வந்து அந்த இடைவெளி கேப்ல என்னை தாக்கிறது என் காலில் சுத்த இந்த நச்சு பாம்பெல்லாம் என்னை விட்டுட்டு போக மாட்டேன்னு பிடிவாதமா இருக்கு இன்னொன்று இதெல்லாம் ரொம்ப நாள் ஆச்சே எல்லாம் அது மறந்துருப்பாங்க இது புதுசாக ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சு திரும்ப திரும்ப சொல்ல செய்திகளையே சொல்றது எனக்கு பிடிக்கல இருந்தா கூட அதை தெளிவுபடுத்துறது என்னுடைய கடமை இல்லையா இல்லைன்னா என்ன நினைப்பீங்க இவங்க வந்து அப்போ சொல்றது தப்பு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்துடும் இதற்கு ஆதாரமாக வேணா சொல்லுங்க குபேரர் கோயிலில் இருக்கிற அவரையே கூப்பிட்டு நான் பேச வைக்கிறேன் அப்போவாவது நீங்க உண்மை எதுன்னு தெரிஞ்சுப்பீங்க சரி இப்போ இந்த விளக்கு ஏற்றுவது நிலைவாசல்ல எந்த இடத்துல ஏற்றணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடா லெப்ட் ஹேண்ட் சைடா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பாருங்க நான் வீட்டுக்கு உள்ள போகக்கூடிய கதவு நான் வெளியில நின்று பேசுறேன் வீட்டிற்கு உள்ளாக நின்று நான் பேசல வெளியில நின்று பேசிட்டு இருக்கேன் அப்போ வீட்டுல இருந்து நான் வெளியில வரும்போது நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வெளியில இருந்து நாம உள்ள வரும்போது நமக்கு லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு நான் இப்படி திரும்பினா அது லெப்ட் ஹேண்ட் சைடா மாறும் இல்லையா நல்லா நினைவு வச்சுக்கோங்க வீட்டிற்குள்ள இருந்து வெளியில வரும்போது நமக்கு சோற்று கை பக்கம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் வெளியில இருந்து வரும்பொழுது நம்ம எங்கேயாவது வெளியில போயிட்டு வரோம் கை கரிகா வாங்கிட்டு வரோம் ஏதாவதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வீட்டுக்குள்ள நுழையும் போது நமக்கு லெப்ட் ஹேண்ட் சைடாக வரும் அது ஃப்ளாட்டாக இருந்தாலும் சரி தனி வீடாக இருந்தாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் சரி நமக்கு வெளியிலிருந்து வரும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் விளக்கு வைக்கணும் வீட்டுக்குள்ளேருந்து வரும்போது ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சைடு தான் வருது அதனால் அந்த இடத்துல விளக்கு வச்சுக்கோங்க அங்கே விளக்கு ஏற்றிக்கிட்டு வாங்க இது எப்போ ஏற்றணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காலையில் பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் அந்த இருட்டாக இருக்க விடக்கூடாது பொதுவாகவே இந்த பிரபஞ்சத்தையும் சரி வீட்டையும் நாம் இருட்டாக வைத்திருக்கக்கூடாது என் என்று தான் பார்த்தீங்கன்னா புராணங்கள் விளக்கு <laughs> ஒரு <laughs> 
சரி அப்படி விளக்கு ஏற்றும் பொழுது என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முடிஞ்ச ஒரு சின்னதாக அரிசி கோலம் போட்டுக்கோங்க எதுக்குன்னா நமக்கு இந்த அரிசி எதுக்காக அரிசி கோலம் போடுறோம் தெரியும் அரிசி மாக்கோலம் அதில் இந்த சின் சிற்றுயிர்கள் எறும்பு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து சாப்பிடணுங்கிறக்காக அப்படி போடலாம் கோலம் போட்டாலும் சரி இல்லைன்னாலும் சரி இல்லாட்டி ஒரு புள்ளி வைப்பாங்க பொதுவாக சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அரிசி மாவை எடுத்துகிட்டு வெறும் புள்ளி வச்சு விட்டுருவாங்க அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது இதுவே வடநாட்டவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோதும் மாவை எடுத்துகிட்டு புள்ளி போல வச்சு விட்டுருவாங்க நிலை வாசலில் அப்படி இல்லை நாங்கள் சின்னதாக கோலமே போட்டுக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நிலை வாசலில் அது ஃப்ளாட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கோலத்தை போட்டுக்கோங்க சின்ன கோலம் அந்த விளக்கு எவ்வளோ பெருசு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு கோலம் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் கூட நிறைய பேர் அந்த விளக்கு வைக்கிறதுக்கு ஸ்டாண்டெல்லாம் இருக்கா குட்டி ஊண்டு பித்தளையில் வருமே அப்படின்னு கேட்டாங்க உங்களுக்கு அடுத்த வாரத்தில் அந்த ஸ்டாண்டு கிடச்சிரும் ஒரே ஒரு விளக்கு வைக்கிற மாதிரி ஸ்டாண்டு கிடைக்கும் நான் தர்றேன் தரையில் பொதுவாகவே விளக்கு வைக்கக்கூடாது நான் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் ஒரு தட்டு குட்டியாக இருக்குது அது ஸ்டாண்டை விட இன்னும் நல்லா தாங்கும் ஏன்னா ஸ்டாண்ட் கால் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் விளக்கு தெரியாமல் நான் தட்டி விட்டுட்டோன்னா அப்படியே விழுந்துடும் ஆனால் நான் வச்சுருக்கிற இந்த தட்டு இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அது நாலு பக்கமும் இப்படி வளைஞ்சு கொடுத்துருக்கும் லேசாக அதனால் அந்த தட்டை தாண்டி அந்த விளக்கு கீழே விழாது அதனால் நான் இப்போ காமிக்கிற மாதிரி இந்த தட்டில் வைக்கிறது அதில் ஸ்டாண்ட் குட்டியாக இருக்குது அப்படி வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஊச்சிதோம் இப்போ நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் குட்டியாக ஸ்டாண்ட் இருக்குது கீழே இது வந்து மேலே ஒரு தட்டு மாதிரி இருக்கும் விளக்கு வெளியில் வந்து விழுகாத அளவுக்கு பக்கத்தில் வந்து லேசாக வளைவு கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து எப்போவுமே நமக்கு சேஃப்டி அதனால் பாருங்கள் இப்படி விளக்கு ஏற்றிக்கலாம் நான் இப்போது விளக்கு ஏற்றிருக்கிறது கூட பிரதோஷ நேரத்தில் தான் அதற்கு கீழே சின்னதாக கோலம் போட சொன்னேன் நம்ம உதவியாளர்களுக்கு கோலம் போடுறதுனாலே ரொம்ப பிடிக்கும் நான் அழகாக போடுறேன் நீ அழகாக போடுறியான்னு சொல்லிட்டு போட்டியே நடக்கும் அவங்க கொஞ்சம் பெருசாக போட்டு போயிருக்காங்க பரவாயில்ல கோலம் எவ்வளோ சின்னதாக இருந்தாலோ பெரியதாக இருந்தாலும் ரொம்ப அழகாகவே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு மங்களகரமாக இருக்கும் இப்படி கோலம் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் இந்த பாருங்கள் நான் இப்போ விளக்கு ஏற்றிருக்கிறது கூட அகல் விளக்கு பித்தளையால் செய்யப்பட்டது இதற்கு பெயர் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் அகல் விளக்கு தான் குபேரர் விளக்கு கிடையாது எனக்கு வடக்கு வைத்த வாசல் வீடு அதனால் நான் வந்து வடக்கு பார்க்குற மாதிரி வச்சுருக்கேன் விளக்கு எந்த திசையை நோக்கி ஏற்றி வைக்கணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க எல்லாருக்குமே பார்த்திங்கன்னா வடக்கோ கிழக்கோ பொதுவாகவே சொல்லுவாங்க இல்லையா வாஸ்துப்படி இந்த வட திசை நோக்கி வாசல் இருக்கணும் கிழக்கு திசை நோக்கி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா எல்லாருக்குமே அது போன்ற வாசல் இருக்கின்ற வீடுகள் அமையாது அதனால் எந்த வாசலாக இருந்தாலும் நல்லது தாங்க நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் ஏற்கனவே தெற்கு வாசலுக்காக சொல்லியிருக்கேன் எந்த வாசலாக இருந்தாலும் காலையில் வந்து நம்ம கிழக்கு திசையை நோக்கி வைக்கணும் ஏன்னா சூரியன் உதிக்குது இல்லையா அதனால் காலையில் கிழக்கு திசையை நோக்கி விளக்கு வைக்கணும் ஈவினிங் அதாவது மாலையில் பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு திசையை நோக்கி விளக்கு ஏற்றலாம் அது நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் மேற்கு திசை நோக்கியும் வைக்கலாம் கிழக்கு திசை நோக்கியும் வைக்கலாம் இல்லை வட திசையை நோக்கி கூட விளக்கு ஏற்றலாம் இதில் தெற்கு வாசல் வீடு உள்ளவர்கள் கேட்கலாம் நாங்கள் வந்து எப்படி ஏற்றுறதுங்க தெற்கு திசை நோக்கி தான் விளக்கு வைக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே திருப்பி வச்சுக்கோங்க வட திசையை நோக்கி விளக்கு மாற்றி வைக்கலாம் இல்லை கிழக்கு திசையை நோக்கி கூட வைக்கலாம் ஏன்னா இப்போ அது பழக்கமாயிடுச்சு நமக்கு நாளைக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால தப்பு நடந்துச்சுன்னு வைங்களேன் ஒருவேளை இப்படி விளக்கு வச்சதுனால பெரியவங்க சொன்னதை கேட்காம இப்படி வைக்கல விளக்கு வச்சதுனால ஆச்சோ அப்படின்ற ஒரு தாட் வரக்கூடாது இல்லையா அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் சேஃப் சேஃப்டியாக நான் சொன்ன இந்த மூணு திசைகளில் ஏதோ ஒரு திசை உங்கள் வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று சொல்கிறேன் இந்த தெற்கு வாசல் வீடு வந்து ஏன் வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது பக்கம் அதுலேருந்து காற்று நிறையா வரும் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா தென்மேற்கு பருவக்காற்றுன்னு ஒரு பாட்டு கூட கேட்டிருப்பீங்க அது வழியாக நிறைய காத்து வரும் நல்ல குழு குழு குழுன்னு இருக்கும் அந்த காத்து அப்படி அதிகமாக காத்து வந்துச்சுன்னா அதில் நல்லதும் சேர்ந்து வீட்டுக்குள்ள வரும் தூசு தும்பையும் வரும்ன்றதுக்காக தான் தெற்கு வாசல் வீடு வேண்டாம்னு சொன்னாங்க வேற ஒன்றும் கிடையாது அதைத்தான் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன்னு சொல்லிக்கிறோம் பரவாயில்ல அதை பற்றி நம்ம ஆராய்ச்சிக்கு போக வேண்டாம் எது வந்து சொல்லி வச்சுருக்காங்களோ நம்ம முன்னோர்கள் வாஸ்துவில் நிபுணர்கள் அவங்கெல்லாம் சொன்னாங்கன்னா ஏதோ ஒரு காரணத்தோடு தான் இருக்கும் அதுபடியே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இதில் இன்னும் ஒரு சிலர் ஒரு சில கேள்விகளை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க மேடம் அதில் திரி மீந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க தி
விஐஹெச்ஏன்னு இருக்கும் தமிழையிலே அந்த ஸ்பெல்லிங்கெல்லாம் இருக்கும் விஹா டாட் ஆன்லைன் இருக்கும் அது டெக்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு தேவையான பொருள்கள் எங்கெங்கே இருக்குது என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் புதுசாக நிறைய பொருள்கள் விஹாஸ் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சேர்த்துருக்கோம் அதில் கூட போய் பார்க்கலாம் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ்னே இருக்கும் விஹாஸ் இல்லைன்னா கூட நியூ ப்ராடக்ட்ஸ்னு இருக்கும் அதில் போய் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த விளக்கேற்றுறது தானாக குளறணுமா இல்லை நாங்கள் வந்து அணைச்சி விடணுமா எத்தனை நேரம் ஏற்றணும் அப்படின்லாம் கேட்பீங்க அது வந்து தானாக குளறட்டுங்க நான் எல்லாம் அப்படி தான் விடுவேன் நம்ம வந்து அதிலெல்லாம் ஒரு இது சாஸ்திரமும் கிடையாது இப்படி பண்ணால் இப்படி ஆயிருமோ அப்படி பண்ணால் அப்படி ஆயிருமோன்னுலாம் நினைக்காதீங்க தானாக குளிர விடலாம் நமக்கு சேஃப்டி இருக்காதுன்றதுனால தான் பெரியவங்கெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து விளக்க குளிர வச்சிரு அப்படிம்பாங்க அப்படி குளிர வைக்கிறது பால் ஊற்றியோ இல்லை வந்து கல்கண்டு நாளை குளிர வைப்பாங்க இல்லாட்டி பூ வச்சு குளிர வைப்பாங்க அது வந்து பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எத்தனை நேரம் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அத்தனை நேரம் இருக்கட்டும் ஆனால் ஒரு அரை அரை மணி நேரமாகவும் இருக்கட்டும் அதற்கேற்ற மாதிரி எண்ணெய் ஊற்றிட்டு வாங்க அன்றைக்கி போடுற எண்ணெய் வந்து அன்றைக்கே தீரட்டும் சேர்த்து வச்சுக்க வேண்டாம் இப்போ தீரி மீந்துருச்சுன்னா அடுத்த நாள் தூக்கி சேர்த்துட்டு வந்துடுங்க இந்த பார்த்திங்கன்னா பூஜை பொருள்கள்லாம் சேர்த்துட்டு வருவோம்ல அதில் சேர்த்து வச்சுட்டு அப்புறம் கடைசியில் ஒன்றா பார்த்துக்கலாம் அது ஒன்றா எரிச்சிக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து ஓடுற நீரில் போடலாம் இப்போ ஓடுற நீர் இல்லை அதனால் வந்து எரிச்சிக்கலாம் நம்ம இல்லைன்னா அந்த செடிகளில் போட்டுடலாம் இதில் ஒரு சிலர் நினைக்கலாம் எங்களுக்கு வந்து காற்று ரொம்ப அடிக்குதுங்க வெளியில் வாசலில் விளக்கு வைக்க முடியாது ஆனால் கண்ணாடி இது வச்சா கூட அது உடஞ்சிருது அடிக்கடி எனக்கு பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான் கண்ணாடி இது அதில் போட்டு மூடி வைப்பேன் அது அடிக்கடி உடஞ்சிருது அதனால் நான் பார்த்திங்கன்னா அது வைக்கிறதையே விட்டுட்டேன் ஏன்னா உடஞ்சிதுன்னா அதுவும் நாலு கிழமை உடஞ்சுன்னா எனக்கு எல்லாம் தெரியும் இப்போ தெரியாதவங்க என்ன நினைப்பாங்க இப்போ நாலு கிழமையுமா கண்ணாடி உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினைப்பேன் அதுவும் விளக்கில் இருந்த கண்ணாடி உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினைப்போம் இப்போ என்ன பண்ணுங்க அதுக்கு இன்னொன்று சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு இந்த குட்டியாக பித்தளை டம்ளர் இருந்ததுன்னா அதை வந்து மேல் பாகத்தில் கொஞ்சம் வெட்டி விட்டுக்கோங்க அதாவது அடைப்பு இருக்கு இல்லையா மூடி இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் வெட்டி விட்டுக்கோங்க பாதி டம்ளராக மாற்றிட்டு அதை வந்து கவுத்து வச்சுருங்க பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பித்தளை வெட்டி இது செம்பாக இருக்கணும் அது வெள்ளி தங்கெல்லாம் பண்ண முடியாது பித்தளை செம்பு இருந்தால் நல்லது ஏன்னா அப்போ தான் ஆகர்ஷண சக்தி அதிகமாக இருக்கும் விளக்கு ஏற்றும்போது எழுதெல்லாம் அதனால் அந்த மாதிரி டம்ளர் இருந்ததுன்னா அது கூட நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அதை பார்த்திங்கன்னா அதை கட் பண்ணி வீணா ஏதாவது வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா புதுசு தான் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை வீணா ஏதாவது வீட்டில் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதை பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு அதை கூட கவுத்து வச்சிடலாம் காற்று கொஞ்சம் மட்டுப்படுத்தப்படும் விளக்கு அணையாது இப்போ இன்னொரு கேள்வி கூட வரலாம் மேடம் இது கட்டாயம் ஏற்றியே ஆகணுமா அப்படின்னு கேட்டால் அது நம்முடைய விருப்பம் தான் எதுவுமே பார்த்திங்கன்னா நம் மனதை பொறுத்து தான் அமைஞ்சிருக்கு இப்போ வா நமக்கு நிலைவாசல் தேவிகள் இருக்காங்க நிலைவாசலுக்குன்னு தேவதைகள் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்புகிறோம் அதனால தான் கோமதி சக்கரெல்லாம் வாசலில் கட்ட சொல்கிறோம் நம்ம அதனால் நல்ல நன்மைகள் ஏற்படுதுன்னு ஏராளமான பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்போ ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கத்தானே செய்து நிலவாச தேவி தேவதைகள் வந்து அதனால் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் இல்லையா அதனால தான் நமக்கு நல்லதெல்லாம் நடக்குது அதனால் இப்படி ஏற்றினால் நல்லது நடக்கும்ன்ற ஒரு ஐதீகம் இருக்குது நம்ம பெரியவங்க செஞ்சுருக்காங்க செஞ்சுக்கிட்டு வர்றதில் தவறு கிடையாது அதனால் இது நம்ம வசதியை பொறுத்து தான் இருக்குது ஃப்ளாட் சிஸ்டம் இருக்கிறவங்க கூட வைக்கலாம் ஒரு ஓரத்தில் சின்னதாக வச்சுக்கலாம் சேஃப்டிக்கு அந்த கிளாஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா குழந்தைங்க வெளியில் போயிட்டு வர்றது இந்த சேரீ எல்லாம் கட்டிகிட்டு போகும்போது வரும்போது பார்த்திங்கன்னா தீப்படாமல் இருக்கணும் இல்லையா அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க சரி இன்றைக்கி முடிஞ்சளவு எவ்வளோ விஷயங்கள் தகர முடியுமோ அவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இதில் பார்த்துட்டு தப்பாக நினைக்கக்கூடாது இது என்ன இது நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு நான் வந்து நேரடியாக பேசுகிறேன் சிலர் வந்து இன்டைரக்டாக சொல்கிறாங்க அவ்வளவு தான் வித்தியாசம் எப்போவுமே நேரடியாக பேசுகிறவங்கள நம்பலாம் அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன் சிலர் வந்து தாக்கிக்கு தாக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் திருந்த மாட்டாங்க நாய் வாழை நிறுத்த முடியாதுல அந்த மாதிரி தான் அதனால் தாக்கிக்கிட்டே இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு தூக்கமே வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் இன்டைரக்டாக எப்போவுமே இந்த மூணு மூணு உள்ளுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் விஷம் தான் அது நீங்கள் என்ன பண்ண நினச்சிட்டு போங்க சரி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்